Hello friends, welcome to Jora's Kitchen. So Ramadan pre preparation mande na kunchu panni rikhe. Umba late ande video pora. Ane ki nalla teriyo. But na ipadan start panna. Nalla ane ki ipadan time karche jada upload panna rikhe. So na ane na panni rikhe. Ame printer the kam kare. Na na ri sarbat, rose milk syrup, prama fish pickle, chicken pickle, chicken spring rolls, apro soya chunks or samosas, veg cutlet. इधर वन्द हाली मिक्स आधे कपरों नौ बकाजी मिक्स इधर पोह है इंजी पूंड पेस्ट इंजी पूंड इधर में तनी तनी है उरीच मुरसा हो चुका है आ इधर दाय नोड़ा रामदान प्रिपरेशन ना रुम्बर ने ये आलम पना ला ये नाले ये ब्लू मुड़ी मो आलो संजर के ये ना किन्ने तेवियो नादाम पनीर के अपर इधर मिस पनी डाइ इधर वन्द शुगर सिरप नमः सर्बत अपर जूस लां कलकत देखो इधर मरी शुगर वन्द सिरप मरी पनीर चिता सो इजी आर को ये डिट टक्कन आधे टाइम तक कलकत देखो फ्रोजन फूड वन्द नाला दिल्ली नडे पेर सोल्विंग है ओर मास्ट क that's okay अब इतना नाना ना पे ना अंदर टाइम ला फ्रेशा नम नो मटेरियल टायर्ड आ रखो मत्ते वेले के लाना रखो अनेला अंदर टाइम ला उकान्दे आर मिच्छ पंडर दिक्कर इजी अन्य मरी सेंजो चिच्छो ना का कुंच ना लाई कर दो रोल्ला आधी का वादा इधर ना ये प्री पन्नन रहते वन बे वन उनके काम किरा रामदान प्री प्रिपरेशन को फर्स्ट स्टेप पर नाउ दे नोम्ब कंजी मिक्सो हाली मिक्सन संजुए के पर हैं हाली मिक्स में दे नाउ ऑलरेडी संजी टा सो आधे रोम्बे तो इजी ना नाने नाउ कुछ मावाय बात के लिए सुन ली रहे इधर वंदे हाली मिक्स इधर वंदे ये लाम परपों सेंड उन्ना पुट्टे आरे के परो प्लस होल करा मसाला अब लो दा इधर रुम्बा सिंपल अपने नमक करी मिक्सचर रेडी पनी डे अदर भी मटन और चिकन और इधर उन्हें वेंगा तक ली पोटे करी मिक्सचर रेडी पनी डे इधर पोटे संचित ना हालीम नमक रुम्बा इजीया रेडी आये नो संजोच टेन नमक इजीया रखो सो इधर ये लाल मशमेट में ना काल कप्पल उत्ते मूल्य गोदम आ कर चुके ना आदि सही तो कोंगा इन्हें ना का रावा गोदम है और अच्छे गोदम आदि इधर वंदे गोदम आ कॉन सोली डा दादे गोदम आ निल्ले रखेल ला आदि उल्ल कोण और कोणे वेल का तोल रहते डा आदि तां कर चुके ना कुछ आदि वंदे और काल कप्पे बार ले सही तो कोंगा रोम्बा रोम्बा नल्ला द साधु और कुछ जमा काल कपे वेड़ा कुछ कुछ जमा सेट करें ना आधे वंदे और मरे किल और मरे ये ना सोचते हैं कुल कुलंड रखो पेस्ट माद्री रखो आधे इल्ले ना निंगे वंदे ओट सेट करना इधर कोड़े वंदे ना रेंड नॉर्मल ग्रीन ये लगा सेट करें और एक पेरीये ये लगा ब्लैक कार्डम हमले आधे ना ग्रीन कार्डम में कम्� आरा टीस्पून लेने दो ओरे टेबलस्पून वाले क्यों उंगलों डाले उधा इंदर का क्लोव से इतकर है फिर मोन इंच पट्टा कुंज स्टारेंस नाला पेरीय स्टारेंस जा रेंडे से इतकर है इधर कूड़ वंदे ना जीरा वो से इतको पोरा इन्हें नरिया नमक पार्क वगैरह के ना से इतको ले आ अधिका का रेंडे टीस्पून अलग को जी उल्लंध सेत कला, उंगल के वेन रानी उल्लंध सेत कला, उल्लंध वंदे रुम्बा ना सुन रहा है मा मॉडल सुनने में ना कुल कुलंड रखो उंगल का रुम्बा कंजी मारी रखो, सो ना मॉ ऑलरेडी बार्ली सेत करना ले ना उल्लंध सेत कला, सो इधर वंदे ऊपर सेत ला, नरिया पार्प सेत कर कौन ले आज ना ला कुंजमा पिरंगा इतु, सो दार अच्� so, I completed it. I have a lot of water. 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 निंगे इन्ने कुंजे कोड़ा पारी पैड पने क्ला इन्ने ना पासी पर अंद ग्रीन दाल ग्रीन क्राम दाल रखला आद आद पोह मसूर दाल इन्ने मरी कोड़ी निंगे ऐड पने क्ला सो नाम लड़ा हाली मिक्स वंदे रेडी आए रिचे नोम कंजी मिक्स किस वंदे रोम्बर रोम्बर इजी था इन्ने ना सिरप पर पे पच्चरेसी ना वंदे कुंज Kristin, Putting on a Dining 특히 making the chief seeing the MMstein 
ஒரு யூடியூபர் அவங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்க பிரபந்தான ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷனில் போட்டிருந்தாங்க எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஹலி மிக்ஸ் பண்ணது ஸோ அதை அதை பார்த்து தான் நான் அதை செஞ்சேன் ஹலி மிக்ஸ் பண்ணேன் ஸோ ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ரமதான் ப்ரிப்ரேஷனில் செகண்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணி வைப்பேன் நான் எப்போவுமே நான்வெஜ் பிக்கல் ஃபிஷ் பிக்கல் சிக்கன் பிக்கல் ப்ரான் பிக்கலும் செய்வேன் ஸோ இந்த வாட்டி நான் ரெண்டோடு நிறுத்திக்கலான்னு பிளான் பண்ணிட்டேன் ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து யாருமே ரொம்ப ஊறுகாய் சாப்பிட மாட்டாங்க என்னை தவிர நான் வந்து பூண்டு ஊறுகா லெமன் ஊறுகா அப்படிலாம் சாப்பிடுவேன் ஆனால் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே தொட மாட்டாங்க அதுலேயுமே அவங்களுக்கு நான்வெஜ் வேணும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்காக எப்போவுமே ரமலான் டைமில் வந்துட்டு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுப்பேன் இது சகர் டைமில் இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு நோம்பு திறக்கிற டைமில் கூட உங்களுக்கு இஃப்தாருக்கு நீங்கள் எதுவும் செய்ய முடியல அப்படின்னாக்கா தோசை இல்லைனா சப்பாத்தி இதோட வச்சு கூட நம்ம தொட்டு சாப்பிட்டுடலாம் ஸோ நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால ரொம்ப எண்ணெய் அப்புறம் காரம் இது இல்லும் நம்மளோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டு செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு நான் சொல்லிடுறேன் சிக்கன் ஃபிஷ்ஷு இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் இரநூறு கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் போண்டஸ் தான் ரெண்டுமே மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் இது வந்து மஸ்டர்ட் சீட்ஸை வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லைஸாக மஸ்டர்ட் சீட்ஸை வந்து வறுத்துட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெந்தய பொடி அதுவும் லேஸாக வறுத்துட்டு பொடி பொடி வச்சது தான் ஆல்ரெடி பண் இருக்கு இருந்தது அப்புறம் உப்பு லெமன் ஜூஸ் லெமன் ஜூஸ் பதிலாக நீங்கள் வினிகர் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கடல் எண்ணெய் இல்லைனாக்கா நல்லெண்ணெய் நான் மோஸ்ட்லி நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ டக்குன்னு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து மசாலா தடவிக்க போகிறோம் எப்போவுமே நான்வெஜ் பிக்கலுக்கு வந்து என்ன நான்வெஜ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடணும் ஆயில் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும் ஸோ இதில் தலா ஒரு டீஸ்பூன் டு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன் நான் நம்ம மறுபடியும் எண்ணெயில் சேர்ப்போம் மிளகாத்தூள் ஸோ பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை மஞ்சத்தூள் ஆல்ரெடி இல்லை மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் போட்டு தான் வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டுத்துலேயுமே ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் உப்பு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம மறுபடியும் எண்ணெயில் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது சிக்கன் ம ஃபிஷ்ஷு வந்து நீங்கள் எது செய்கிறதா இருந்தாலும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை வந்து ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணிடணும் ஒரு வடிகட்டி இதில் போட்டு வச்சுட்டு நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிடுங்க தண்ணி வந்து ஒரு சொட்டு கூட இருக்கக்கூடாது நான் நல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலையுமே நான் ரெண்டு கடாயை வச்சுருக்கேன் ஒன்றுத்தில் வந்து ஃபிஷ்ஷு இன்னொருத்தில் வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஆயில் சூடாக இருக்குது நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக போட ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க ஒத்த ஒத்தையாக போட்டு இதே மாதிரி ஃபிஷ்ஷையும் போட்டுடலாம் நான் வந்து கடலை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ரைங்க்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ நான் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துடுறேன் ஃபிஷ்ஷுக்கு சிக்கன் ப்ரான் இந்த ரெண்டு மூணுத்துக்குமே வந்து ஒரே ப்ராசஸ் தான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை இன்க்ரீடியன்ஸ்லேருந்து நம்ம செய்முறை எல்லாமே ஒன்று தான் சிக்கனுக்கு தனி கரண்டியும் ஃபிஷ்ஷுக்கு தனி கரண்டியும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க இங்கே ஃபிஷ்ஷும் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ ஆயில் வந்து நம்ம ஃபிஷ்ஷோ இல்லை சிக்கனோ பொறிக்கும் போது நல்லா சூடாயிருக்கும் டக் நம்ம ஃபிஷ்ஷு சிக்கன் எடுத்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ இதே ஆயிலில் தான் நம்ம மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸாக சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஓகே இப்போ ஆயில் வந்து நல்லா சூடாக இருக்குது இதில் வந்து நான் இன்னொரு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்ல விட்டுட்டேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கூடவே சேர்த்துக்கணும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்னும் அடுப்பை ஆன் பண்ணலை ஸோ இன்னும் சூடாக தான் இருக்குது ஆயில் இங்கே சிக்கன் சாரி இங்கே ஃபிஷ்ஷு பொறிச்ச எண்ணெயிலையுமே சேர்த்துட்டேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஸோ இந்த இஞ்சி பூண்டு வாசம் போகிற வரைக்கும் இந்த எண்ணெயிலே வதக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ நான் அடுப்பை பட்டு வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக
ஏன்னா கருகிருச்சுன்னா நல்லா இருக்காது டோட்டல் திக்கலே ஸ்பாயில் ஆயிரும் டேஸ்ட்லெஸ் ஆயிரும் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் முழு பூண்டு முழு இஞ்சி நல்லா சீச்சு போடலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் நல்லா போயிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம் அதுலேயே வந்து முதலே வந்து ஃபிஷ்ஷில் நம்ம ஒன்றரை டீஸ்பூன் சேர்த்தோம் இல்லை நல்லா ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க உப்பு நல்லா தூக்கலாகவே போட போகிறோம் ஏன்னா ஊறுகா இல்லையா ஸோ அதனால் மூணுலேருந்து ரெண்டு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமாக வினிகர் இல்லைனாக்கா லெமன் ஜூஸ் வெந்தயம் பொடியும் மஸ்டர்ட் பவுடரும் இப்போ சேர்க்கக்கூடாது இது இந்த பச்சை வாசனை போட்டு அந்த மசாலாவோட ரா ஸ்மெல்லாம் போன பிறகு தான் சேர்க்கலாம் நம்ம சிக்கன் ஆயிலையும் சேர்த்துடலாம் கருக மட்டும் விட்டுறாதீங்க கருக விடாம கிண்டி கொடுத்துட்டே வரணும் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துருவோம் உள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நீங்கள் கூட கருவேப்பில் கூட போடலாம் என்ன தா என்ன சூடாக இருக்கும் போதே கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சு விடலாம் அதே மாதிரி சிக்கனையும் சேர்த்துடலாம் அதில் இந்த கிரேவியோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க ஸோ இப்போ வந்து வெந்தய பொடியும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப சேர்த்துறாதீங்க கசப்பு தன்மை கொடுத்துரும் அதே மாதிரி மஸ்டர்ட் பொடியும் சேர்த்துக்கோங்க ஃபிஷ்ஷையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் இருக்கக்கூடாது ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஃபியூ செகண்ட்ஸுக்கு வதக்கிட்டு எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் நான் அடுப்பெலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பாருங்க நம்ம ஃபிஷ் பிக்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் மேலே மெதக்க மெதக்க நீங்கள் ஆயில் போடலாம் பட் நான் ரொம்ப ஆயில் போடலை மேபி லாஸ்டில் நான் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுவேன் ஸோ நான் கொஞ்சமாக மே மேலே நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ப்ரிசர்வேட்டிவ்காக இதில் வந்து ஆயில் உப்பு வினிகர் இல்லை இல்லைனாக்கா லெமன் ஜூஸ் இது தான் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் ஏன்னா அது தான் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்லாம் ஆக்ட் பண்ணும் நம்ம வெறும் எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் போடல இது நல்லா ஆறின பிறகு நம்ம கனடி ஜாடியில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து யூஸ்வலாக வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறது என்னென்னா டென் டேஸ் ஃபிஃப்டின் டேஸில் முடிச்சுருவாங்க அப்படின்னு தான் பட் நான் வந்து ஒன் மந்த் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்ருக்கேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்மளோட சிக்கனும் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ஆறட்டும் கிளாஸ் ஜாரில் மாற்றிடலாம் ஊர்கா வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு ஆறின பிறகு இந்த மாதிரி கண்ணாடி ஜாடியில் போட்டு வச்சுட்டேன் இது வந்து சிக்கன் ஊர்கா பிளாக் கலர் வந்து ஃபிஷ் ஊர்கா ஸோ இந்த ஜாடியில் கரெக்டாக வந்துடுச்சு எனக்கு ஸோ எப்படி இந்த ஒரு மாதத்துக்கு இந்த இது அமௌண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நான் இதுவும் அரைச்சிட்டு வச்சிட்டேன் மிளகா பொடியும் ஸோ இதுதான் வந்து இதுதான் மட்டும் நோம்பு வைக்க மாட்டா ஸோ அவளுக்காக காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இட்லி தோசை அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இது தருவாங்க இது தொட்டு சாப்பிட்டுப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸும் சமோசாஸும் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் எல்லா திங்ஸும் தேவையான திங்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கு அதோட சாஸ் இஞ்சி பூட்டி பேஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து சமோசாஸ் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி சமோசா ரெசிபி வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி அதில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சோயா சாங்ஸ் சமோசாஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் வந்து சோயா சாங்ஸை வந்து முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன் சுடி தண்ணியில் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே நல்லா ஹாட் வாட்டரில் ஊற வச்சுட்டேன் வாஷ் பண்ணி தான் ஊற வச்சேன் சோயா சாங்ஸை ஸோ நல்லா ஊறி ஊறி உப்பி வந்திருக்கு இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நல்லா ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை வந்து நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சாட் மசாலா மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உ தேவையான அளவு உப்பு அவ்வளோதான் இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸு இந்த சோயா சங்ஸை வந்து நம்ம நல்லா அது மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் ஸ்குவீஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு பல்ஸ் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம் இதில் வந்து சிக்கன் கூட நீங்கள் போட்டு செய்யலாம் பட் நோம்பு டைமில் வந்து சஹர் நேரத்தில் நிறைய நான்வெஜ் டெய்லி ஆல்மோஸ்ட் நான்வெஜ் வரும் கறி மீன் கோழி எல்லாம் சாப்பிடுவோம் ஏன்னா நான்வெஜ் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் சஹர் டைமில் இறங்குறது வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப இறங்காது ஸோ அட்லீஸ்ட் இஃப்தார் டைமில் நோம்பு கஞ்சி தவிர்த்து மற்றது மற்ற ஐட்டங்களில் கொஞ்சம் வெஜிடேரியன் சேர்த்துக்கிட்டா நல்லதுன்னு தோணுச்சு 
அதனால் நான் எப்போவுமே இஃப்தா டைமில் மோஸ்ட்லி எல்லா காய்கறியும் சேர்த்துக்க பார்ப்பேன் காய்கறி வந்து இந்த நோம்பு டைமில் நான் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன்னா கேரட் பீன்ஸ் கேபேஜ் பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் கார்னு இதுதான் வந்து மோஸ்ட்டாக நான் யூஸ் பண்ணுற காய்கறி நாட்டு காய்கறிலாம் சமைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்காது ஓகே இது லைட்டாக பல்ஸ் மட்டும் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ரொம்ப போட்டு அரைச்சிடாதீங்க பல்ஸ் மோடில் போட்டு ரெண்டு வாட்டி பண்ணாலே போதும் இந்த மாதிரி உதிர உதிரியாக கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு ஸோ இந்த வெங்காயத்தோட இந்த மீல் மேக்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் எக்ஸஸ் வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா நல்லா பிழிஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட வந்து ஒரு கப் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதே அளவுக்கு நம்ம அவல் சேர்த்துக்க போகிறோம் என்கிட்ட ப்ரௌன் அவல் இருக்குது ஸோ அதையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் இது ஊற வைக்கணும் தனி தெளிச்சு பஃப் அஃப் பண்ணி விடணுன்னுலாம் கிடையாது அடுத்து கொத்தமல்லி கூட கருவேப்பில்லை கூட போட்டுக்கோங்க நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறமா மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் சாட் மசாலா இதுலேயே கொஞ்சம் சால்ட் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சால்ட்டு சேர்க்கும் போது கவனமாக சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சமாக சால்ட் அவ்வளோதான் இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த அவல் வந்து வெங்காயத்தில் இருக்க தண்ணிலாம் நல்லா உறிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம தனியாக தண்ணி ஊற்றி பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு ஒரு பத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் அது நல்லா அப்படியே ஓரமாக வச்சுட்டு இந்த மூடி போட்டு ஸோ நம்ம நம் சமோசாவுக்கு உள்ள மிக்சர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஸ்டஃபிங் செய்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பேனில் ஆயில் போட்டிருக்கேன் ஆயில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் போதும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்க போகிறோம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செய்யணும் இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் முழு இஞ்சி கார்லிக் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க போன்லெஸ் சிக்கனை சேர்த்துக்கோங்க தேவையான சால்ட்டும் பெப்பரும் சிக்கனை லேசாக வரைக்கின பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறியில் சேர்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி கேரட் கேபேஜ் கேப்சிகம் எடுத்துக்கேன் ரொம்ப நேரம் வதக்கணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் சாட்டே பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம மறுபடியும் ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸ்ட்ரீம் ரோலில் ஸோ சிக்கன் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வேகிற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் சாஸ் சுற்றிடலாம் கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் அதுக்கப்புறம் வேகம் உப்பு பார்த்துட்டு அப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க ஆயிலில் வந்து நான் எந்த வெங்காயமும் போடலை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸோட அந்த கீழே வெங்காயம் இருக்கும் இல்லையா குட்டி குட்டியாக அதை கூட நீங்கள் போட்டு வதக்கிக்கலாம் நான் எப்போவுமே ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ்க்கும் ஆனியன் தவிர்த்துவேன் ஏன்னா அது ரொம்ப சாகி ஆகிடும் ஏன்னா வதக்கி போடுறதுனால கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு இறக்கிடலாம் ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது நல்லா ஆரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸில் வச்சு ரோல் பண்ணிடலாம் சமோசாஸும் ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸும் ரெடி பண்ணியாச்சு ட்ரெயினில் வச்சுருக்கேன்ல இது அப்படியே வந்து ஃப்ரீசரில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு 
அதுக்கப்புறமா தனித்தனியாக நீ நீங்கள் சிட்லாக் பேக்கில் போட்டு வைங்க அப்போ தான் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி அசால்ட்டடாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக தான் ஸோ எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் அடுத்து இந்த மிச்சம் உள்ள ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது அப்படியே வந்து நீங்கள் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னாக்கா அது ஓப்பனாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இது நெக்ஸ்ட்டு யூஸ் நம்ம எடுக்கும் போது இது அப்பில் மாதிரி நொறுங்கி வந்துடும் நம்ம யூ நம்மளால் யூஸே பண்ண முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு சீல் பண்ணி வச்சிட்டோம்னாக்கா நெக்ஸ்ட் யூஸ் வரைக்கும் நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் சமோசாஸும் ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து வெஜ் கட்லெட் இதை நான் ரெசிபி எடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் எனக்கு சுத்தமாக டைமே இல்லை அதில் தடக்கட் அதனால் கடைக்கடன்னு பண்ணிட்டேன் நேற்று வந்து என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் ஒரே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க தான் சொன்னாங்க நஜின் வெஜ் வெஜ் கட்டில் கூட பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆண்டிருக்கும்போது அது கூட பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அதுவும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு டக்குன்னு ஞா ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சு ஓகே நம்மள அதுவும் மிஸ் ஆகிடுச்சு அதுவும் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் அது நான் அப்படியே உங்களுக்கு சும்மா ஜஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் போட்டேன்னா கேரட் உருளைக்கிழங்கு பீட்ரூட் பட்டாணி இந்த நாலு காய்கறி மட்டும்தான் போட்டேன் இதை வந்து ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கணும் த தண்ணி போட்டு வேக வைக்காதீங்க ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தண்ணியாக இன்னொரு கடாயில் எண்ணெயை சூடு பண்ணி சோம்பு தாளித்து வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா போட்டு வதக்கின பிறகு காய்கறிலாம் போட்டுட்டு அதையும் ஒரு ஒன் மினிட் சாட்டே பண்ணிவிட்டு ஜீரகத்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் உப்பு இதை எத்தனையும் போட்டுட்டு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா பரட்டி எடுத்துருங்க கொஞ்சம் சூடு இதுவாக இருக்கும்போதே மேஷ் வச்சு மேஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆறிடுச்சு இது ஸோ இது தான் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வெஜ் கட்லெட் தான் அது போக இப்போ கட்லெட் பிடிக்கிறதுக்கு ஒன்று நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தீங்கன்னா எக்கு யூஸ் பண்ணி எக்கில் கோட் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் போடலாம் இல்லைனா கார்ன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்துட்டு அந்த மிக்சரை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் கோட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அவங்க பண்ணி கொடுத்துருக்கும் போது பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் கூட யோசித்தேன் பீட்ரூட் ரொம்ப பிடிக்காது பொரியல்லாம் பண்ணேன்னாக்கா யாருக்குமே இங்கே ஸோ நான் அப்போ தான் யோசித்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி கூட பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வந்து க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் நோம்புக்கு தேவையான சில க்ராசரி ஐட்டம் முக்கியமானது லைக் பேச்சப்பழம் அப்புறம் அகரகர் பவுடர் தான் கிடச்சிது அந்த சைனா கிராஸ் கிடைக்கல கலர் தான் கிடச்சிது இந்த மாதிரி பவுடர் கலர் தான் க்ரீன் அண்ட் எல்லோ கஸ்டர்ட் பவுடர் இது வந்து சப்ஜா சீட்ஸ் இது ஹலிம் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக வீட் கார்ன் வாங்கினேன் முழு கோதுமை கிடைக்கலையா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கோதுமை இது தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ அது ஒரு பேக்கெட்டு அப்புறம் பார்லி இது முக்கியமான பொருட்கள்லாம் நோபுக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டேன் அந்த சைனா கிராஸ் வந்து அது நீல் நிலமாக வரும்ல அதை வந்து அது கிடச்சிதுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா யூஸ்வலாக அது எல்லாமே கட் பண்ணி சின்ன சின்ன ஸ்ட்ராண்ட்ஸாக கட் பண்ணி ஒரு பாட்டில் போட்டு வச்சுப்பேன் ஸோ தேவை மோ தேவைப்படும் போது எடுத்து ஊற போட்டு யூஸ் பண்ணிப்பேன் இப்போ பவுடராக கிடச்சிருக்கு நான் இது வரைக்கும் இது யூஸ் பண்ணதே கிடையாது நான் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்காக கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்